חוץ מהשיגעון של פי אנוכית, שזה נהיה היום שיגעון שם מרחם, דבר כזה היה פעם בספרדים. הרי אני ביררתי את העניין. השערות שמביאים פי אנוכית, רובם ככולם, שיער שמגיע מעבודה זרה. זה כמה, מחילה מכבוד תורתו הרב גרוס, זה לא שדיברו על זה שזה שערות של עבודה זרה. הרבה הרבה, אשכנזים, ליטאים, חסידים, הפסיקו לחבוש פאה נוכרית, שרי עם ישראל. אחי, הוא הולך לכולם עם מטפחת, איזה יופי היה. פתאום בא הגרוס הזה, והתיר את הפאה, ואז חזרו בחזרה. אני ביררתי את הנושא, טוב טוב, ביררתי, דרך כל מיני אפשרויות. התברר לי מאה אחוז שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוכרית בבית, אחר כך לא יגיד למה יש לי צרות, למה יש לי דברים, הנה יש לך עבודה זרה בתוך הבית. טוב, אבל ככה, לצערנו הרב, ככה הוא עשה, וגרם לנו לקלקול. הם הפכו את הוויכוח הזה של פאה נוכרית לוויכוח בהשקפה. כביכול, אישה שהולכת עם מטפחת, היא מזרוחניקית כביכול. זה חרדי, צריך לדעת פאה נוכרית, איזה שטויות אלו. זה אדם שהולך עם כיסוי ראש, זה בנות ישראל צנועות, מה התורה התכוונה? הוא פרע את ראש האישה. מכאן למדנו, צריך אישה צריכה להיות כיסוי ראש. של צניעות. התורה התכוונה צניעות כזו, פאה כזו, התורה התכוונה... בואו, סתם, שכל היגיון, חוץ מהפוסקים שאנחנו הבאנו, סתם, גם היגיון. גם הרבה טעו, הרבה חשבו שהשיטי גיבורים מתיר לצאת רשות הרבים בפאה נוכרית. וזה טעות, זה לא נכון. הוכחנו את זה בילקוט יוסף, שבת כ"א, חלק שלישי, בדיני ההכנה לקידוש. ששיטי גיבורים התיר רק לצאת לחצר מפאה נוכרית. אבל לא התיר רשות הרבים. הבאר שבע ועוד אחרונים שככה הבינו בדבריו, לא שמו לב לדבר הזה. הוא התיר רק לחצר, לא לשעות הרבים. אז גם ההיתר הזה כולו מפוקפק. אבל זה שיגעון של הבנות, מה לעשות? הרצאות והנוכחית. בשם השם נעשה ונצליח, we are very excited to offer you the new Bezrat Hashem app 3.0. It's a newer, faster app, full of Torah, lots of Kedusha, by uh, the Shurim that we do, myself, Rav Ephraim, Rav Chaim, uh, where you'll have uh, also newer features, where you're able to use the app Uh, while you're using other applications on your phone, you'll be able to share the, uh, the lectures directly from the app. You'll be able to donate online and support our Cube and our Torah work that we're doing. And the most exciting feature is that you'll be able to actually ask questions directly on the app and get answers from the rabbis directly from the app. This is something unprecedented and Baruch Hashem will be able to offer it. Thank you again for all of your support. Check it out. Make sure you have the kosher Torah that uh, will re-energize your neshama each and every single day. Call to Bechavat Lechav.